எஸ் ஸோ எஸ் 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 அண்ட் இன்னொரு இச்சியிலே சொல்லிட்டா இவர் பேர் வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவாங்க இவருக்கு பெரிய அறிமுகம் அப்படிலாம் தேவையே இல்லை சொல்லப்போனால் எல்லோருக்கும் தமிழகத்தில் மிகவும் பரிச்சயமான ஒரு நாடகமாக இருக்கட்டும் சின்ன திரையாக இருக்கட்டும் வெள்ளி திரையாக இருக்கட்டும் எஸ் அரசியலாக இருக்கட்டும் எல்லா துறையிலுமே சரி மிகப்பெரிய ஒரு சீனியர் சொல்லலாம் இன்னைக்கும் வந்து இந்த நாடக கலை வந்து இருக்கும் அப்படின்னா விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய கலைஞர்கள்ல சாரும் ஒருத்தர் அப்படின்னு ரொம்ப ரொம்ப பெருமையா இருக்கு ரொம்ப விளையாட்டா சொல்லுவாங்க அந்த காலத்துல இருந்து ஏன்னா இவங்க எல்லாம் பாத்துதான் நம்ம எப்படி நடிக்கணும்ன்றதே கத்துக்கிட்டோம் ஸ்டேஜ்ல இப்ப நம்ம இப்படி கேமரா இருக்குன்னா இப்படி நேரில் தான் உட்காரணும் இப்படி உட்காந்தா நம்ம மூஞ்சி மக்களுக்கு ரிஜிஸ்டர் ஆகாதுன்ற கூட அவங்கள பார்த்தா நம்ம நிறைய கத்துக்கிட்டோம் ஒரு சின்ன விஷயம் கூட சொல்லுவாங்க இவருடைய ட்ராமா பார்க்க போனா ஹச்சின்னு துமி அப்ப போன் கிடையாது அதனால ஹச்சின்னு துமிர கூடாது நீ தும்புற டைம்ல ரெண்டு ஜோக் போயிடும் அதனால ஜலதோஷம் இருக்கிறவங்க கூட சரி பண்ணிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளவு ஒரு டைமிங்ல வந்து நிறைய ஹியூமர்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும் அதையும் தண்ணி பல துறைகள் இருக்கு இன்னைக்கு நமக்கு எஸ் வி சேகர் சார் வந்திருக்காங்க வணக்கம் சார் சார் வந்து பயங்கரமான ஒர்க் ஷெடியூலுக்கு நடுவில் வந்திருக்காரு ஸோ நிறைய கேள்வி பதில்கள்லாம் வச்சுக்கிறதுக்கு இல்லை என்னுடைய நினைக்கிறேன் மணல் கயிறு டூ டப்பிங் நடந்துகிட்டு இருக்கு சூப்பர் சார் சரி சொன்னாங்க இது ஒரு நல்ல விஷயம் அதுக்காக தான் வந்துட்டு போகலாம் நேரில் வந்ததில் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் சார் நேரில் வரலன்னு நீங்கள் எடுக்க மாட்டீங்களா ஓகே சார் ஸோ இந்த வைராஜா மைன்றது நியூ ஜென் ஓட்டர்ஸை ஓட் பண்ண வைக்கிறதுக்கான ஒரு வைராஜா வை நினச்சேன் அப்புறம் வைராஜா மை அப்படின்னு ஸோ அது வந்து இந்த நியூ ஜென் ஓட்டர்ஸை ஓட் பண்ண வைக்கிறதுக்கா ஜென்ரலாக இந்த ஓட்டு போடாமல் இருக்கிறதுக்கு பல காரணங்கள் சொல்கிறாங்க சார் அப்படின்னு ஓட்டு போட வைக்கணும்னு சொல்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு காரணம் நீங்கள் பல காரணத்தில் முக்கியமான காரணம் இந்த மே மாதம் எலெக்ஷன் வைக்கிறது அவன் அவன் சாதாரணமாகவே வெயிலில் ரொம்ப சூடாகி கிடப்பாங்க அதில் இன்னும் வந்து கியூவில் நெல் இந்த வெயிலில் வந்து நெல் அப்படிம்பாங்க காலையில் வந்து கரெக்டாக குளிச்சுட்டு ஏழு மணிக்கு ரெடியாக நிற்கும் போது பார்த்தா அப்போ தான் மிஷினை தட்டிகிட்டு இருப்பாங்க என்னமோ தெரியலையே வேலை செய்யலையே அப்படிம்பாங்க இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் தான் நடந்துகிட்டு இருந்தது இதையெல்லாம் தாண்டி நாம் ஓட்டு போட்டு என்ன ஆகிட போகுது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு தவறான கண்ணோட்டம் தவறும் எப்படி அவங்களே ஓட்டு போட்டுப்பாங்க இந்த கார்பரேஷன் எலெக்ஷன் மாதிரி அப்படின்னு சில பேர் நினைக்கிறது இதெல்லாம் இருந்தது இதையெல்லாம் தாண்டி நான் இது வரைக்கும் ஓட்டு போடாத தேர்தலே கிடையாது அத்தனை தேர்தலே நான் ஓட்டு போட்டுருக்கேன் இன்ஃபேக்ட் நாளைக்கு தான் சென்னைக்கு வரணும் ஃபாரின்லேருந்துனா கூட அதை ப்ரீ போன் பண்ணி ஒரு நாளில் வந்து அன்றைக்கி காலையிலேயாவது வந்துட்டு ஜெட்லாக் இருந்தால் கூட போய் ஓட்டு போட்டு அப்புறம் போய் தூங்கலாம் அந்த மாதிரி பண்ணி காரணம் நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க நம்ம ஒரு ஓட்டுனால் என்ன பண்ணு ஒரு ஓட்டுனால் ஒருத்தர் ஜெயிக்க கூட ஜெயிக்கலாம் இல்லை ஒரு ஓட்டுனால் ஒருத்தர் தோக்க கூட தோக்கலாம் தவிர வந்து இது எல்லாருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அல்ல இந்தியாவில் பிறந்திருக்கணும் இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் பதினெட்டு வயசு ஆயிருக்கணும் பாக்கி எல்லாருக்கும் இந்த பைக்கெல்லாம் பதினாறு வயசில் லேசாக மீசை வரைஞ்சிட்டு ஓட்டுற மாதிரிலாம் இது பண்ண முடியாது ஸோ இதுக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு லைஃப்பில் நமக்கு கிடைச்ச ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டைம் அப்படி ஃபஸ்ட் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்டுங்கிற மாதிரி அந்த ஃபஸ்ட்டு டைம் அப்படிங்கிறது வந்து மிகப்பெரிய விஷயம் விட்டாக ஆச்சு இன்னும் ரெண்டு வருஷம் ஆகும் பாராளுமன்ற தேர்தல் அதில் விட்டால் மறுபடியும் இன்னும் அஞ்சு வருஷம் ஆகும் நம்மளுடைய அடுத்த தேர்தல் கார்பரேஷன் தேர்தலில் நம்ம போடுறோம் இல்லையோ அவங்களே போட்டுக்கிறாங்களோ அதெல்லாம் தெரியாது நமக்கு ஆனால் இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை மிஸ் பண்ணக்கூடாது எனக்கு தெரிஞ்சு யங்ஸ்டர்ஸ் யாரும் மிஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு டைம் ஓட்டர்ஸ் யாருமே மிஸ் பண்ண மாட்டாங்க இந்த தடவைங்கிறது எனக்கு கண்டிப்பாக நல்ல நம்பிக்கை இருக்கிறது ஏ சார் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த எலெக்ஷன் தான் இதுவரையிலையும் அந்த எலெக்ஷன்ஸை விட ஒரே ஒரு விஷயத்தில் வித்தியாசப்பட்டு இருக்கு காரணம் நிறைய சோசியல் மீடியா சேர்க்கப்போ வரக்கூடிய எலெக்ஷன் அண்ட் அதனுடைய தாக்கத்தில் தான் இலவசங்கள் கூட பலரும் அறிவிக்காத ஒரு எலெக்ஷனாக இந்த எலெக்ஷன் இருக்குன்னு நம்புறாங்க ஸோ இது பெரிய தாக்கத்தை இந்த எலெக்ஷனோட ரிசல்ட்ஸில் ஏற்படுத்துமா சோசியல் மீடியாங்கிறது சாதாரணமாகவே ஒரு பர்சன்ட் அல்லது ரெண்டு பர்சன்ட் தான் அதுக்கு மேலே கிடையாது இப்போது நான் வந்து இப்போது ஒரு தொகுதியில் நிற்கிற வச்சுக்கோங்களேன் தலைவா என் ஓட்டு உனக்கு தான் ஒருத்தன் அனுப்புவான் பார்த்தா அவன் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் இருப்பான் நமக்கு என்ன பெரிய விஷயம் நான் மயிலாப்பூரில் நின்னால் மயிலாப்பூரில் இருக்கிறவங்களுடைய ஓட்டு தான் நமக்கு செல்லும் அவங்க தூத்துக்குடியில் இருந்தால் வேலை சேரில் இருந்தால் கூட நமக்கு செல்லாது ச
கண்டிப்பாக சார் இப்போ வந்து சோசியல் மீடியாலேயே வந்து நிறைய பேர் வந்து ஒரு சேஞ்ச் வேணும் சேஞ்ச் வேணும்னு சொல்கிறாங்க மக்கள் சேஞ்சுன்னு எதை சார் எதிர்பார்க்குறாங்க சேஞ்ச் வேணுங்கிறது எப்படின்னா ஒரு காதலிக்கும் போது ஒரு பொண்ணு நீங்கள் உங்களுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்திருக்கும் ஒரு பொண்ணு ஒரு பொண்ணுங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ரெண்டு மூணு பொண்ணு எப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம் அதான் ஒருத்தன் சொன்னானா நான் ஒன்ன மாத்திரம் காதலிக்கிறேங்கிற காடு மாத்திரம் ஒரு பயிஞ்சு கொடுங்கன்னு கேட்டானோ ஒரு கடையில் அந்த மாதிரி ஸோ அப்போது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சூழலில் நாம் என்ன நினைக்கிறோம் இந்த இவளே நம்மளுடைய லவ்வராக இருக்கிறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அந்த பொண்ணையே கல்யாணம் பண்ணிட்ட பிறகு ஆறு மணிக்கு வரேன்றா ஏழரை மணிக்கு வருவான் ஆறு மணிக்கு வரேன்றா ஆறு ஒன்றுக்கு வந்தால் பயங்கர சண்டை எல்லாமே நடக்கும் ஏன்னா காதலிக்கிற பீரியடில் ஒருத்தர் இன்னொருத்தரை இம்ப்ரூஸ் பண்ணுற டயத்தில் இருப்பாங்க கல்யாணம் ஆன பிறகு இது எங்கே போயிட போகுது நம்மளை விட்டு அந்த ரெண்டு பேருக்கு அந்த எண்ணம் வரும் பொழுது என்னாயிடும் சுய ரூபம் வெளிப்படும் அதுதான் அந்த ஒரு காரணம் தான் அந்த அந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் தான் இதில் இந்த தேர்தலாக இருக்கட்டும் தேர்தலாக போ போடுறேன் போட மாட்டேங்கிறவங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான மனோபாவம் வருகிறது அந்த மாதிரி வரக்கூடிய சூழ்நிலை தான் இந்த மாதிரியான செயல்பாடுகள்லாம் மாறி வருது யங்ஸ்டர்ஸுக்கு இப்போது பொதுவாகவே அரசியல்னு விட்டுட்டு பார்த்தாலே ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை மத்திய அரசியல் கொண்டு வந்தாங்க யாருமே ஜெயிப்பாங்களா ஜெயிக்க மாட்டாங்களா மெஜாரிட்டி வருமா வராதுங்கும்போது ஃபுல் மெஜாரிட்டியை கொண்டு வந்து நரேந்திர மோடி அவர்களை கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கு என்ன காரணம் அவர் குஜராத்தில் பண்ண பர்ஃபார்மன்ஸ் காரணம் மாறுபாடு இருக்கலாம் கருத்து வேறுபாடு இருக்கலாம் ஆனால் அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு கிளீன் கவர்னன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்தது ஏன்னா வீரப்பன கெட்டவன் சொல்கிறவங்களும் இருக்காங்க வீரப்பன தெய்வம்னு சொல்கிறவங்களும் இருக்காங்க வீரப்பன சுட்ட விஜயகுமார நல்லவங்கிறவங்களாங்க ஐயோ விஜயகுமார பாரி ஒரு குடும்பக்காரர் உண்டா நெத்தியில் சுட்டாரியா அப்படிங்கிறவங்களும் இருக்காங்க நம்ம ஊரில் எல்லாத்துக்கும் ஆள் இருக்காங்க அதனால் அதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேண்டியதில்லை பட் நாம் என்ன நோக்கத்துக்காக செய்கிறோங்கிறது பார்க்கும் பொழுது இது ஒரு நல்ல நோக்கம் என்றைக்கு இந்தியாவில் நூறு சதவிகித ஓட்டு பதிவு நடக்கின்றதோ அன்றைக்கு தான் மக்களுக்கு பிடித்தவர்கள் ஆட்சிக்கு வர முடியும் இதுதான் அது வரைக்கும் நாம் யாருக்கு வேணால் ஓட்டு போடலாம் நாற்பது ப அறுபது பர்சன்ட் ஓட்டு போடலாம் அப்போ வந்து அதில் முப்பத்தோரு பர்சன்ட் இருக்கிறவங்க ஜெயிப்பாங்க இருபத்தோரு பர்சன்ட் இருக்கிறவங்க தோற்று போவாங்க ஏற்கனவே நாற்பது பர்சன்ட் ஓட்டு போடல இங்கே இருபத்தொம்போது அதையும் கூட்டினிங்கன்னா அறுபத்தொம்போது பர்சன்ட்டுக்கு பிடிக்காதவங்க கூட இன்றைக்கி ஆட்சியில் இருக்கலாம் அதுதான் இன்றைக்கு சூழல் கண்டிப்பாக அது அது இருக்கக்கூடாதுங்கிறது தான் பிடிச்சி போடுங்க தப்பு பண்ணிட்டோன்னா அது ரியலைஸ் பண்ணுவோம் ஓட்டே போடாமல் இருந்துட்டு இவங்கெல்லாம் வந்து என்னத்தை பண்ண போகிறாங்கிறது இவங்க வந்திருக்கவே கூடாதுங்கிறது இதெல்லாம் ரொம்ப தவறான ஒரு விஷயம் ரெண்டு தான் சாய்ஸ் இந்த நோட்டாவில் போடுறதெல்லாம் எனக்கு நம்பிக்கை கிடையாது நோட்டா போட்டு என்ன பிரயோஜனம் நீங்கள் நோட்டா போட்டால் எனக்கு விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்கிறது தான் தெரியுமே தவிர யார் வரணுங்கிறது அவங்களால அதில் காட்ட முடியாது இல்லையா கண்டிப்பாக ரெண்டு திருடங்க இருக்காங்க யார் சின்ன திருடனோ அவங்களுக்கு தான் போடணும் நம்ம சட்டம் அப்படி இருக்குது அரசியலமைப்பு சட்டம் அந்த மாதிரி இருக்குது அவ்வளோதான் அந்த சின்ன திருடனை இனிமே திருடாமல் இரு அப்படின்னு வேணால் நம்ம சொல்லலாம் ஓகே சார் ஸோ உங்களுடைய ஸ்டைல்லே இந்த பதில் அமைஞ்சிருந்தது அண்ட் உங்களுடைய ஸ்டைல்லே ஓட்டு போடுங்க மே பதினாறு மறக்காமல் ஓட்டு போடுங்கன்ற விஷயத்த மக்கள் மே பதினாறு கண்டிப்பாக ஓட்டு போடுங்க காலையில் ஏழு மணிலேருந்து சாயங்காலம் அஞ்சு மணி வரைக்கும் இருக்குது அத்தனை நேரம் ஓட்டு போட வேண்டாம் நீங்கள் உங்கள் ஓட்டை ஒரே ஒரு தடவை போட்டால் போகிறோம் உங்கள் ஓட்டை வேறு யாரும் போடாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அந்த கையில் விரலில் வைக்கக்கூடிய அந்த மை அதுதான் நமக்கு மிகப்பெரிய கௌரவம் நீ எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க சும்மா அந்த விரல காமிச்சா வேற மாதிரி ஆகும் ஆனால் ஓட்டு போட்ட பிறகு காமிக்கும் போது அதற்கு உண்டான ஒரு மரியாதை இருக்கும் நான் வந்து என்னை பத்திரிகையில் ப்ர ப்ரெஸ்ல ஃபோட்டோ எடுத்து ப்ரெஸ்ல வரும் ப்ரெஸ்ல வருதோ இல்லையோ எப்போ எனக்கு செல்ஃபி இருக்கோ நானும் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து நான் வச்சுப்பேன் ரெக்கார்ட் வச்சுப்பேன் நான் தேர்தலில் நின்னாலும் சரி நான் நிக்காட்டாலும் நான் யாருக்காவது ஓட்டு போட்டாலும் சரி ஓட்டு போடுற இடத்துல மட்டும் யாரையும் புகைப்படம் எடுக்கிறதுக்கு அனுமதிக்கலன்னு ஒரு நல்ல முடிவுக்கு வந்திருக்காங்க முடிவெல்லாம் நிறையா தான் எடுக்கிறாங்க அதை சரியாக செயல்படுத்திட்டால் தான் நமக்கு நன்றாக இருக்கும் தேர்தல் கமிஷன் வந்து அதை கண்டிப்பாக செயல்படுத்தணும் ஆர்டிஸ்ட் ஓட்டு போட்டால் எடுங்க அந்த பூத்துக்கு வெளியில் எடுங்க கண்டிப்பாக ஓட்டு போடும் போதே எடுத்துகிட்டு இவர் யாருக்கு போட்டார்னு சொல்கிறது இல்லை கொஞ்சம் கேமராவிலேயே போய் அது அந்த அந்த பட்டன் நமக்கு இருந்துனாக்க சரியாக வர்றது இது வந்து ஒரு ரகசியமான ஒரு விஷயம் அதே சமயத்தில் ஃபஸ்ட்டு கட்சி
இல்லை அல்லக்க இங்கே யாராவது எடுப்பாங்களா அண்ணன் குளிக்கிறாரு தூங்குறாரு குளிக்கிறாரு தூங்குறாரு அப்புறம் ஒரு செயல் அவர் குளிக்கிறாரா குளிக்கிறாரா தெரியாது நமக்கு சரியா அந்த மாதிரி நல்ல ஒரு அப்போ எம்எல்ஏங்கிறது மேஜிக் போஸ்ட் இல்லை நான் கூட மயிலாப்பூரில் அஞ்சு வருஷம் எம்எல்ஏவாக இருந்தேன் மூணு வருஷம் கட்சியை சேர்ந்த எம்எல்ஏவும் அப்புறம் என்ன கட்சி விட்டு வெளில அமைச்ச போகிறோம் எந்த கட்சியும் சாராத எம்எல்ஏவாக ரெண்டு வருஷம் இருந்தேன் அப்போ கூட என்ன சொன்னாங்க நீங்கள் ரிசைன் பண்ணுன்னாங்க நான் எதுக்கு ரிசைன் பண்ணோம் நான் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவன் மக்கள் என்ன வேண்டான்னு சொல்லலை மயிலாப்பூரில் சுமார் முந்நூறு கோடி ரூபாய் வேலைகள் நடந்தது அந்த முந்நூறு கோடி ரூபாயிலையும் ஒரு பைசா கூட கமிஷன் வாங்காத ஒரு ஆனஸ்ட் எம்எல்ஏவாக நான் இருந்தேன் அதுதான் முக்கியம் அதே சமயத்தில் அந்த ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறேன் ஐயாயிரம் ரூபா கொடுக்குறேன் எதுவும் வேண்டான்னு சொல்லுங்கள் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா நான் ஆரத்தி தட்டில் கூட பத்து ரூபா கூட போடாமல் ஜெயிச்சவன் நான் சொன்னேன் நான் உங்களுக்கு ஆரத்தி தட்டில் ஒரு பத்து ரூபாயோ நூறு ரூபாயோ போட்டால் இது நான் உங்களுக்கு கொடுக்குற லஞ்சம் அதற்கு பிறகு நீ நீங்கள் உங்களுக்காக நான் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு கையெழுத்துக்கும் நான் ஐநூறுரூவா கேட்டால் அது வியாபாரம் ரெண்டுமே இருக்கக்கூடாது சூப்பர் அதுக்காக சொல்கிறேன் அந்த அந்த ஒரு மனோபாவம் அதனால் சொ அப்படிப்பட்ட ஒரு வேட்பாளர் இருக்காரா அவர் எந்த கட்சியும் சாராதவராக இருக்காரா பரவாயில்ல அவரை என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் அதுதான் முக்கியம் நான் ஒரு கட்சியை சேர்ந்தவன் ஆனால் இப்போ கட்சி பிரசாரம் பண்ண இங்கே வரல ஒரு இந்திய குடிமக நான் சொல்கிறேன் அதுதான் நான் சொல்ல ஆசைப்பட்றேன் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியில் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு நல்லவர்கள் தனித்தனி கட்சியிலேருந்து வந்தால் கூட நாடு நல்லா இருக்கும் அதுதான் முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த கட்சி தான் ஜெயிக்கும் அப்படின்ட்டு அந்த கட்சிக்கு ஓட்டு போடணும் ஜெயிக்கிற குதிரை பின்னாடி ஓடத்தில் உங்களுக்கு என்ன சாமர்த்தியம் இருக்கு கடைசியில் அதை வாழை பிடிப்பீங்க அது எட்டி வரைக்கும் அவ்வளோதான் நடக்கும் அது தேவையில்லை நாம தான் குதிரையை ஜெயிக்க வைக்கணும் ஓடுற குதிரை ஐயா அம்மா இவ்வளோ கெஞ்சி பார்த்துருக்க மாட்டேங்கிறீங்க கோயில் வாசலில் கூட ஓட்டுக்காக அவ்வளோ கெஞ்சுறாங்க எதுக்கு கெஞ்சிரும் அவசியமே இல்லை இதுதான் என்னுடைய மெரிட் நான் ஒரே ஒரு பேப்பரில் தமிழில் ஒரு பக்கம் இங்கிலீஷில் ஒரு பக்கம் அடித்தேன் நான் இது வரைக்கும் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன பண்ண விருப்பப்படுறேன் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் எம்எல்ஏ பதவி மெஜிஷியன் பதவி அல்ல ஆனால் மக்களுடைய குறைகளை அரசாங்கத்துக்கு எடுத்து செல்ல வேண்டிய ஒரு கொரியர் சர்வீஸ் மாதிரி அதை சரியாக செய்யணும் செஞ்சால் நல்லது நடக்கும் இதுதான் அடிப்படையான ஒரு விஷயம் யங்ஸ்டர்ஸ் நீங்கள் நினச்சா எவ்வளோ விஷயங்கள் மாற்றலாம் இலவசம் கொடுக்குறவங்களை ஆதரிக்காதீங்க இலவசமே ஒரு விதமான லஞ்சம் இலவசம் கொடுக்குறாங்க ஒரு சின்ன பேனா வாங்குறீங்க சரியாக எழுதலைன்னா அது பத்து ரூபா பேனா இருந்தால் கூட கடையில் போய் என்னையா எழுதலை அப்படிங்கிறீங்க வேறு பேனா மாற்றி கொடுக்குறான் இலவசத்தில் நீங்கள் வாங்குற எதையாவது ரிப்பேர் ஆச்சுன்னா எங்கேயாவது போய் மாற்ற முடியுமா மாற்ற முடியாது யோ ஓசியில் வாங்கின தான் என் போயம்மா நம்ம ஊரில் எந்த இலவசமாக இருந்தாலும் இலவசத்தை கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு அடுத்த நாள்லேருந்து பார்த்தா அது கர்நாடகாலேயும் ஆந்திராலேயும் பாதி விலைக்கு விற்றுட்டுருப்பாங்க பிளாட்ஃபார்டில் போட்டு இதுதான் நடக்குது ஏன் குழந்தைங்க எதுக்காக இலவசம் கொடுக்கணும் கல்வியை இலவசமாக்குங்க படிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இலவச கல்வி கொடுங்க அமெரிக்காவில் கல்வி முழுக்க கொடுக்கறது அரசாங்கம் தான் அரசாங்க பள்ளி கொடுத்துறது தான் மக்கள் படிக்கிறாங்க அரசாங்க காலேஜில் தான் எல்லாருடைய குழந்தைங்களும் படிக்கிறாங்க நமக்கு என்ன மாறி போச்சு இங்கே கல்வி கூட நடத்த வேண்டிய அரசாங்கம் சாராய கடையை நடத்திக்கிட்டு இருக்கு சாராய கடையை நடத்த வேண்டியவங்கள்லாம் இப்போ காலேஜை நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால தான் கன்ஃபியூஷன் நம்ம கிட்ட இதெல்லாம் சிஸ்டம் பப்ளிக் ஒன்று சேரணும் ஏதாவது சொன்னால் ஆட்டோ வீட்டுக்கு வருமோ ஏதாவது சொன்னால் யாராவது அடிக்க வந்துடுவாங்களோ பயப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அப்படி பார்த்தா நான் எத்தனை உதவி வாங்கியிருக்கணும் இல்லை எப்படி பண்ண முடியும் போலீஸ் இருக்காங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்படி என்ன வீட்டில் ரெண்டு தடவை பெட்ரோல் பாம்ப் போட்டாங்க மூணு தடவை கல்லால் அடித்தாங்க ஓகே இப்போ பதினாறு கேமரா போட்டு வச்சுருக்கேன் இனிமேல் யார் அடித்தான்னாவது தெரியும் தைரியம் தான் முக்கியம் அதுதான் இப்போ பாரதியார் என்ன ஏகே பாடிசவனோடையே சுற்றிட்டு இருந்தாரு தைரியசாலி நம்ம கிட்ட உண்மை இருந்தால் அது தைரியம் மாணவ மாணவிகள் எல்லோரும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ தான் படித்து முடிச்சிருக்கீங்க ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் வந்திருக்கீங்க தைரியமாக ஆனஸ்ட்டாக இருங்க அவ்வளோதான் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா கவர்மெண்ட்டும் நீங்கள் சொல்கிறத கேட்கும் அதுதான் சொல்கிறோம் அது அது மாதிரி பண்ணுங்கள் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் ஏன்னா இப்போ உண்ணா விரதம் இருப்பாங்க அதுக்கு போட்டியாக உண்ணும் விரதம் இருப்பாங்க அப்புறம் வந்து மௌன விரதம் இருப்பாங்க அப்போ வீட்டில் தான் எல்லோரும் வந்து பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க கேள்வியாக கேட்பாங்க என்ன பேச மாட்டேன்றாரு வாயில் புண்ணா ஏன் என்ன ஒரு பதில் எழுதி மாளாது நமக்கு அப்படிலாம் இருக்கும் ஆனால் அதையெல்லாம் தாண்டி நாட்டுக்காக
என்ன <laughs> 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 நடத்திருக்கேன் <laughs> பட் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் ஈஸ்ட் ஆர் வெஸ்ட் அவர் இந்தியா இஸ் பெஸ்ட் இந்தியாவை போன்ற ஒரு சிறந்த நாடு உலகத்தில் கிடையாது அது சுதந்திரத்துக்கு பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பல அரசியல்வாதிகளால் சீரழிஞ்சு போச்சே தவிர நாம் அதுக்கு இந்தியாவை குறை சொல்ல முடியாது நம்ம ஊரில் கங்கையும் ஓடுது சாக்கடையும் ஓடுது நம்ம சாக்கடையை கும்பிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை சாக்கடையை க்ளீன் பண்ணுவோம் சரி பண்ணலாம் என்ன கேட்டாங்க உனக்கெல்லாம் எதுக்குப்பா அரசியல் நீ எல்லாம் அதுக்கு அரசியலுக்கு வரணும் இப்படி எல்லாருமே ஒதுக்கி போனால் சாக்கடையும் கொசுவும் தான் நிற்கும் க்ளீன் பண்ணணும் வாங்க யங்ஸ்டர்ஸ் வாங்க பாலிடிக்ஸுக்கு வாங்க உங்கள் ஐடியாலஜிக்கு எந்த பார்ட்டி சூட் ஆகுதோ அந்த பார்ட்டிக்குள்ளே போங்க ஐடியாலஜிக்கு சூட் ஆகாத பார்ட்டிக்குள்ளே போயிடாதீங்க போனீங்க உங்களுக்கு கவுத்துரும் இல்லை நீங்கள் பார்ட்டியை கவுத்துருவீங்க ரெண்டும் நடக்கும் அது இருக்கக்கூடாது நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரே ஒரு கட்சியில் இருக்கணும் தான் போனேன் ஆனால் கட்சி அப்படி என்னலை நம்மளை தூக்கி போட்டுடுச்சு ஸோ கட்சி தூக்கி போட்ட உடனே நான் அரசியலே விட்டுட்டு போக முடியாது கடவுள் ஒரு 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 கதவை மூடினால் இன்னொரு கதவு திறக்குன்னு இருக்காங்க எனக்கு அரசியலில் ஏழு கதவு திறக்குது அதனால் நான் எனக்கு உண்டான சாய்ஸ் பார்த்தேன் அந்த அந்த அதுக்காக தான் வந்திருக்கேன் இப்போ கூட நான் உங்ககிட்ட பேசும்போது பாருங்கள் என்ன கட்சி என்ன சொல்லலை ஏன்னா இது அந்த மேடை அல்ல இந்த மேடை ஒரே ஒரு விஷயத்துக்காக தான் இங்கே வந்திருக்கோம் இங்கே வந்து போடுறோம் கையில் மை வச்சுக்கிறோம் அதுதான் ஓட்டு போடுவதை பற்றி தான் சொல்றோமே தவிர இது பிரச்சார மேடை ஆகி கிடக்கும் அதுதான் எனக்கு யாரையும் பிடிக்காதான் சொல்லாதீங்க பிடிக்காதா வாங்க வந்து பாருங்க அந்த பூத்துல அந்த பாக்ஸுக்கு முன்னாடி நில்லுங்க கியூல நிற்கும் போது சைட்ல போட்டிருப்பாங்க யாருக்கு என்ன சின்னம் இவன் யாரு இவன் யாரு இவன் யாரு அதுல யாரு யங்ஸ்டர் உங்க வீட்டுல யாராவது வாசல ட்ரம் அடிச்சுக்கிட்டே போனா உனக்கு கதவு சாத்திக்காதீங்க வெளில நின்று பாருங்க வேட்பாளர் எப்படி இருக்காரு அவர் என்ன நோட்டீஸ் கொடுக்குறாரு படிச்சு பாருங்க நான் அதை தான் சொல்ல அடையாள அட்டை வாங்கிறதுக்கே நாம் கொஞ்சம் கூட பிரயர்த்தனம் பண்ணுறதே கிடையாது ஆதார் அட்டையா ஆ என் சீக்கிரசி எல்லாம் போயிடும் என்ன சீக்கிரசி இருக்கு நமக்கு இதுவே துபாய்க்குள்ளே போனால் கண்ணை ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க விரல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க அமெரிக்கா போனால் எடுத்துக்கிறாங்க மற்ற நாட்டுக்கு போனால் அவங்க என்ன சொன்னாலும் கேட்குறோம் நம்ம நாட்டுக்காக நாம் இதை செய்யக்கூடாதா அடையாள அட்டை வாங்கல வாங்கலைங்கிறவங்களுக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் ஒரு கல்யாணத்துக்கு போகிறீங்க இரநூறு ரூபாய்க்கு மொய் எழுதிட்டு முக்கால் மணி நேரம் கியூவில் நின்று சாப்பிட்டு வரீங்க அப்போ நம்முடைய நாட்டை யார் ஆளப்போவது என்பதற்காக நீங்கள் ஒரு அரை நாள் லீவு போட்டுட்டு ஒரு அடையாள அட்டை வாங்குவதில் எந்த விதமான தவறும் இல்லை என்பது தான் என்னுடைய கருத்து ரேஷன் கார்டு ஆதார் கார்டு எந்த கார்டு கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணாலும் அதை நான் முதல்ல வாங்கிடுவேன் அதுதான் நாம் கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்குற ரெஸ்பெக்ட் சட்டத்தை நாம் மதித்தா சட்டம் நமக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கும் இதான் நான் சொல்லிக்க ஆசைப்படுறேன் ஸோ சூப்பரான இது வச்சுருக்கீங்க கண்டிப்பாக வை ராஜா மை ஸோ மை பெஸ்ட் விஷஸ் டு ஆல் தி ஃப்ரெஷர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு டைம் ஓட்டு போடுற அனைவருக்குமே என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் உங்களுக்கு கூடிய விரில் மிகச்சிறந்த இந்தியா அமையும் இது மாதிரி நம்ம எல்லா இந்தியா முழுக்க மாணவர்கள் சேரும்போது மிகச்சிறந்த மாநிலங்கள் அமையும் போது மிகச்சிறந்த இந்தியா அமையும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது அப்துல் கலாம் சொன்னார் கனவு காலங்கள்னு தூங்கிட்டு கனவு காலுறதுல அந்த குறிக்கோளை வச்சுக்கிறதுக்கு தான் கனவு காலம் சொன்னார் ஸோ நீங்கள் அஞ்சு லட்சம் நீங்கள் இன்னும் நாலு நாள் இருந்தீங்க நீ யூ வில் ரீச் டென் லேக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்து ரொம்ப 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 சந்தோஷம் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் பெருமையாய் நீ பதிவு செய் நூற்றுக்கு நூறு என தமிழக